Hello and welcome back to this channel and today I am again back with amazing topics. Alright, so you see over here, these questions are taken from the chapter properties of triangles. Okay, so the angles of a triangle A, B, C. Okay, a triangle hai. Okay, uska naam hai A, B, C. So, iske jo angles hai, okay. Are such that B is double of A. B क्या है A का double है. And C is 20 degrees more than A. और जो C है आपका, it is 20 degrees, यानि 20 degree A से ज़्यादा है. What is the measure of each angle? हमें हर एक angle का measure find करना है. Angle A का, angle B का, angle C का. जितने भी angle है, तीनों angles का जो measure है, वो हमें find करना है. Okay. So just read the, these things aloud. Like B is a double of A. मतलब क्या समझ में आ रहा है? अगर B is a double of A, यानि A is a half of B, right? So that means B is equal to the sum of two A's, है ना? B is equal to the sum of two A's. Am I right? Right? B is equal to the sum of two A's. चलिए, now just uh, now look here. C is twenty degrees more than A. ठीक है, C क्या है? वो A से twenty degrees ज़्यादा है. So A plus twenty. C C क्या होगा? C is equals to A plus twenty, right? और ये अपना A तो है ही. तो क्या equation बन जाएगी? Now it will become A plus A plus a plus 20 plus A is equals to 180. We are going to put angle sum property over here. According to angle sum property, all the angles in a triangle sum up to 180 degrees. Right? Well, a triangle ke jo angles hote hai, they sum up to 180 degrees. Right? तो ये हमने इक्वेशन बना ली है कि a plus a that is b plus a plus twenty that is c plus a is equals to one eighty degrees ठीक है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी नो सिंपली यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस एंड यू विल गेट योर आंसर इसको सीधे सीधे सॉल्व करो और हमें अपना आंसर मिल जाएगा ठीक है ऑलराइट सो a plus a plus a plus a तो 4a plus 20 is equals to 180 अब ये जो 20 it is positive तो this side it will be negative am I right? negative हो जाएगा 180 minus 20 is 160 everybody knows about that 4a is equals to 160 यहाँ 4 जो है वो A के साथ multiplication में है तो अगर मैं उससे दूसरी side shift करूँ तो क्या हो जाएगा जब भी हम किसी भी number को दूसरी side shift करते हैं तो उसका sign क्या होता है उसका sign होता है change okay? उसका sign होता है change that means if 4 is in multiplication with A this side so the very next side it will be in division. So 4 1s are 4, 4 is a 16. Okay, 4 1s are 4, 4 is a 16. So what is the value of A? A ki value a hai 40 degrees. Ab A ki value ki madad se hum baaki angles ki bhi value nikal sakte hai. Right? So A ki hume pata hai. What is the value of A? It is 40 degrees. Now they told me now they told me that B is a double of A. Yani A is a half of B. Yani jab main A ko do baar add karungi to mujhe B milega as my answer. So that means 40 plus 40 is equal to B. Angle B. So B is equal to angle B is equals to 80 degrees. Alright. Now look here. C is 20 degrees more than A. Thik hai? A ki value kya hai? It is 40 degrees, right? It is 40 degrees and C is 20 degrees more than A, right? 
C is 20 degrees more than A. That means 40 plus 20 is equals to C, angle C. So, C, angle C is equals to 60 degrees. You got the values of every angle. It was very simple. It was as simple as anything. Right? Chali, na, le, now let's move on to other questions. Second wala question. Just take a minute in order to read this question and understand it. Then I'm going to tell you the solution for it. Okay. So, I hope you have read this question. Okay. So, second question says, if the lengths of the diagonals of a rhombus are 12 cm and 16 cm, find its perimeter. As a hint, ye ek hint di gai thi da, thoda cut ho gaya hai. All sides of a rhombus are equal and its diagonals bisect each other at right angles. So, jitne bhi rhombus ke sides hote hain, wo sab equal hote hain. Aur jo diagonals hote hain rhombus ke, they bisect each other at right angles forming 90 degree. ठीक है मतलब राइट एंगल्स बोले तो 90 डिग्री वाले एंगल समझ गए ओके नाउ सबसे पहले तो पेरीमीटर पहले रोमबस का पेरीमीटर पता है क्या फार्मूला होता है इट इज 4 इनटू साइड मतलब जो भी साइड होगी उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देना ठीक है चलो अब एक रोमबस बनाते हैं उसके डायगोनल्स बनाते हैं फिर हम ये चीज समझ लेंगे I think it is looking like a rhombus or not. I don't know. Wait, wait, wait. Okay. Just draw, uh, just quickly draw a rhombus. Okay. Then we'll experiment. Okay. So this is a rhombus. No? It uh, looks like a kite. And these are the diagonals. As told here, they bisect each other at 90 degrees. Right? 90 degrees. The diagonals say वो फॉर्म कर रहे हैं बाइसेक कर रहे हैं तो 90 डिग्री वाले एंगल फॉर्म हो रहे हैं इधर राइट यानी राइट एंगल्स आर गेटिंग फॉर्म अब कहा गया है कि डायगोनल्स की जो लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर पहले तो हम नेम दे देते हैं लेट दिस साइड बी एंड द सेंटर बी ओ ओके सो 12 सेंटीमीटर that means what will be the length of AO? AO's length will be 6 cm. Right? AO ki length hogi 6 cm. Okay? Agar AO ki jo length hai, wo 6 cm hai. To phir OD ki length kya hogi? Wo bhi 6 cm hogi. Right? 6 plus 6, 12 cm. Right? To what is the length of AOD? It is 12 cm. Now, Let's talk about OC. OC's length, uh, they have given 16 centimeter over here, right? So let OC be 8 centimeter, right? Then, okay, let OC be 8 centimeter. So your OB will also be 8 centimeter. So what will be the length of BOC? It will be 16 centimeter, okay? Chalo, understood this much? Now, we have to find the side. हमें क्या find करना है? हमें side की length find करनी है, right? तभी हम perimeter निकाल पाएंगे, क्योंकि we have to multiply four uh, to the side, right? तो हमें क्या find करना है? हमें इसकी side find करना है, with the help of the length of the diagonals. तो you can see, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक triangle form हो रहा है, right? You can see over here that a right angle triangle is formed over here. ठीक है? ठीक है? एक right angle triangle form हुआ है यहाँ पे. Right? ठीक है? तो base की, uh, base की length क्या है? It is 8 cm. आपकी perpendicular की length क्या है? Perpendicular की length है 6 cm. और जो हमारा rhombus का जो side है, वो है actually अपने right angle triangle का hypotenuse. जो कि हमें एक्चुअली में फाइंड करना है अब हो गया इजी राइट ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया यहां ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल है एक्चुअली में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें एक्चुअली में इस राइट एंगल ट्रायंगल का 
हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है राइट right? यहाँ पे देख सकते हो कि जो परपेंडिकुलर है दैट इज सिक्स सेंटीमीटर योर बेस इज एट सेंटीमीटर एंड द थिंग विच इज मिसिंग ओवर हियर इज द हाइपोटेन्यूस और द साइड ऑफ द रोम्बस ठीक है नाउ वी कैन सॉल्व जस्ट वी हैव टू पुट पाइथागोरस थ्योरम ओवर यहाँ हमें सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को इंसर्ट करना है ओके वी कैन डू इट जस्ट राइट डाउन दी फॉर्मूला ठीक है हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू जो कि वी एक्चुअली नो द फॉर्मूला राइट हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर राइट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर राइट तो यू कैन ऑल्सो टेक क्योंकि हमें सिंस वी डोंट नो दिस यू कैन टेक दिस एज एक्स स्क्वायर एंड यू कैन जस्ट इंसर्ट द वैल्यूज राइट यू कैन पुट द वैल्यूज ओवर हेयर हमारा परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है इट इज सिक्स सेंटीमीटर दैट मीन्स सिक्स स्क्वायर प्लस बेस इज एट सेंटीमीटर एट स्क्वायर ठीक है तो स्क्वायर यानी मल्टीप्लाइंग टू टाइम्स सिक्स स्क्वायर सिक्स इंटू सिक्स प्लस एट इंटू एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट सिक्स सिक्स ज थर्टी सिक्स एंड एट एट ज सिक्सटी फोर सो थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर विच इज हंड्रेड राइट विच इज हंड्रेड हंड्रेड का स्क्वायर क्या होगा यस वॉट इज द स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड एग्जैक्टली इट इज टेन सो इट इज एक्चुअली टेन स्क्वायर राइट सो ये जो स्क्वायर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये दो स्क्वायर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे and then you will get the value of your hypotenuse or the side of the rhombus which is i mean you will get the value of the hypotenuse theek hai hame apni hypotenuse ki value mil jayegi theek hai to hypotenuse ki value kya hai 10 theek hai your hypotenuse is 10 cm long now you have to find the perimeter abhi question khatam nahi hua hai abhi hame पेरीमीटर फाइंड करना इस रोमबस का हाइपोटेन्यूस तो हमें मिल गया विच इज टेन ठीक है ना व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रोमबस राइट साइड हमें मिल गई वी है गॉट द साइड ठीक है साइड क्या है ये वाली साइड क्या है हमें सिंपली ये वाली साइड फाइंड करनी थी इस ट्राइंगल की तो ये वाली साइड क्या है यानी हाइपोटेन्यूस की लेंथ क्या है विच इज इट इज टेन ठीक है नाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर राइट right? हमें हाइपोटेन्यूस की साइड मिल गई नाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर एंड ओवर हेड दे हैव क्लियरली मेंशन दैट ऑल साइड्स ऑफ अ रोमबस आर इक्वल यानी हर साइड इक्वल है यानी ये भी टेन सेंटीमीटर ये भी टेन सेंटीमीटर ये भी टेन सेंटीमीटर ये भी टेन सेंटीमीटर है तो फोर इंटू साइड कर दो दैट इज टेन इंटू फोर विच इज फोर्टी सो द पेरीमीटर ऑफ दिस रोमबस विल बी फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है क्या होगा पेरीमीटर फोर्टी सेंटीमीटर सिंपली ऐसे करना था हमें क्या करना था यहाँ पे हमें सिंपली जो है एक रोमबस ड्रॉ करना था ठीक है हमें सही सही तरीके से डायग्नल्स के जो डायग्नल्स uh, जो थे वी ऑलरेडी नो कि वेन एवर द बाइसेक्ट ऑफ अ रोमबस की बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट रोमबस वे है वेन एवर द डायग्नल्स ऑफ अ रोमबस बाइसेक्ट दे फॉर्म राइट एंगल्स और नाइन्टी डिग्री एंगल्स एग्जैक्टली यू कैन सी हो है कि एक्चुअली यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं तो सिंपली यहाँ पे ये वाली साइड मिसिंग थी जो कि हमें फाइंड करनी थी फिर उस साइड की हेल्प से हमें रोमबस का पेरीमीटर मिल जाएगा राइट विच इज फोर इन टू साइड एंड यू गॉट इट इट इज फोर्टी सेंटीमीटर और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल टू अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो टू इज टू थ्री वॉट आर दे मेजर एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए आप ऐसे ड्रॉ कीजिए ठीक है एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए इधर पे Now they are saying that two acute angles are in the ratio टू is to थ्री दो अक्यूट एंगल हैं वो टू इज टू थ्री वाले रेशियो में हैं वॉट आर दे मेजर्स हमें उनका मेजर फाइंड करना है लेट दिस ट्राइंगल बी ट्राइंगल ए बी सी 
ठीक है टू अक्यूट एंगल्स बोले तो एक ये वाला अक्यूट एंगल है है ना सो लेट दिस बी दिस इज देखो दिस इज अ व्हाट से योर अक्यूट एंगल नंबर वन दूसरा अक्यूट एंगल ये हो गया राइट दूसरा अक्यूट एंगल ये हो गया यानी सी इज एन अक्यूट एंगल राइट एंड योर ए इज एन अक्यूट एंगल ना वट इज बी बी B is a right angle, ठीक है तो यानी नाइन्टी डिग्री एंगल है B is a नाइन्टी डिग्री एंगल यानी इट इज अ राइट एंगल तो एंगल A एंड C, योर एंगल A एंड C इन दिस ट्राइंगल आर अक्यूट एंगल्स तो ये दो अक्यूट एंगल्स हैं और हमारा एंगल B क्या है इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स इट इज अ नाइन्टी डिग्री एंगल ठीक है नाउ दे आर सेंग कि टू अक्यूट एंगल्स ठीक है तो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं ए एंड सी हैं दे आर इन द रेशियो टू इज टू थ्री ठीक है नाउ सिंस वी डोंट नो दीज एंगल्स दे आर अनोन टू अस सो वी आर ऑलवेज गोन आर टेक देम विथ एन अनोन वेरिएबल हम उनको एक अनोन वेरिएबल के साथ लेंगे ओके okay? हम उनको अनोन वेरिएबल के साथ लेंगे सो टू एक्स हमें ऑफकोर्स यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी पुट करनी होगी सिंस वी नॉट वी नीट वी नीड टू फाइंड द अनोन मिसिंग एंगल्स तो हमें ऑफकोर्स यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ही पुट करनी होगी ओके सो टू एक्स प्लस थ्री एक्स अब जो हमारा एंगल बी है ठीक है एंगल सी तो है हमारा uh, इसका रेशियो क्या हो गया एंगल ए का एंगल ए का टू ठीक है सो वी हैव टेकन इट एज ए टू एक्स एंड एंगल सी इट इज थ्री एक्स ठीक है ना वॉट अबाउट एंगल बी हम इसको एक्स नहीं लेंगे वी ऑलरेडी नो इट इज अ नाइन्टी डिग्री एंगल वी ऑलरेडी नो द मेजर ऑफ दिस एंगल सो यू टू टेक इट एज नाइन्टी ठीक है सो टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन्टी इज इक्वल्स टू वन एटी सो फाइव एक्स प्लस नाइन्टी इज इक्वल्स टू वन एटी तो क्या करना है सिंपली इसको दिस साइड शिफ्ट करो और सब करो ठीक है अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग ना जस्ट सब्ट्रैक्ट वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ एंगल बी राइट हमें एंगल बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है सो दिस विल बी नाइन्टी फाइव एक्स इज इक्वल्स टू नाइन्टी नाइन्टी अपॉन फाइव फाइव वन ज फाइव वन ज फाइव फोर रिमेनिंग एट ज फोर्टी तो क्या वैल्यू आ जाएगी एटीन तो इस x की वैल्यू क्या आ गई एटीन x इज इक्वल टू एटीन अब सिंपली टू एक्स बोले तो टू इंटू एटीन एंड थ्री एक्स बोले तो थ्री इंटू एटीन अब एंगल बी जो था हमें उसका ऑलरेडी पता था इट इज नाइन्टी डिग्री ठीक है जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ योर ट्राइंग योर एंगल्स ओके सो योर एंगल ए इट इज एटीन डिग्रीज सॉरी द एटीन इंटू टू विच इज थर्टी सिक्स डिग्रीज एंड योर एंगल सी इट इज एटीन इंटू थ्री विच इज फिफ्टी फोर डिग्रीज ठीक है तो वॉट विल बी द मेजर ऑफ योर अक्यूट एंगल्स थर्टी सिक्स डिग्रीज एंड फिफ्टी फोर डिग्रीज ठीक है थर्टी सिक्स डिग्रीज एंड फिफ्टी फोर डिग्रीज ओके दोज टू अक्यूट एंगल्स आर इन द मेजर थर्टी सिक्स डिग्रीज एंड फिफ्टी फोर डिग्रीज सो लाइक दिस यू कैन जस्ट मेक अ रफ ट्राइंगल यू कैन जस्ट यू दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अनोन्स ओके इन अ ट्राइंगल वन एंगल इज सेवेंटी डिग्रीज एंड द अदर टू एंगल आर सच दैट वन इज लेसर इन लेसर इन मेजर बाई ट्वेंटी डिग्रीज दैन द अदर वॉट आर द मेजर्स ऑफ दीज टू एंगल्स चलो एक और इन अ ट्राइंगल बोला है उन्होंने हमें नहीं दिया कि आई सॉसलीस है ऐसा कुछ नहीं दिया उन्होंने हमको हमको सिंपली उन्होंने ये बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है ना उन्होंने बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना इन्होंने बोला कि ये स्केलिन है ना बोला कि ये कोई आई सॉसलीस ट्राइंगल है ना सीधे बोला ये एक बस एक सिंपल ट्राइंगल है इक्विलेटरल भी हो सकता कोई भी ठीक है वन एंगल इज सेवेंटी डिग्रीज ठीक है एक एंगल उन्होंने कहा है कि इसमें से एक एंगल सेवेंटी डिग्रीज है and the other angles are such that one is lesser in measure by ट्वेंटी degrees than the other 
वॉट आर द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स ठीक है तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि जिस चीज़ को हम नहीं जानते हम उसको एक्स लेते हैं ठीक है जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं नहीं पहचानते हम उसको एक्स लेते हैं सो लेट द एंगल्स भी एक्स सिंस वी डोंट नो दैम वी डोंट नो द वैल्यू ठीक है उन्होंने कहा है उन्होंने एक एंगल की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है हमें वन एंगल इज सेवेंटी डिग्रीज एक एंगल इज सेवेंटी डिग्रीज एंड द अदर एंगल आर सच दैट वन इज लेसर इन मेजर बाई ट्वेंटी डिग्रीज देन दी अदर ठीक है तो जो एंगल हमें ऑफकोर्स ट्राइंगल में थ्री एंगल्स होते हैं एक की वैल्यू है सेवेंटी डिग्रीज एक एक क्या है एक एंगल उन्होंने कहा है कि एक एंगल और है तो वो क्या हो गया हमारा एंगल एक्स उन्होंने कहा है कि जो तीसरा एंगल है वो दूसरे एंगल के चलो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस इज एंगल वन एंगल वन इज सेवेंटी डिग्रीज दिस इज एंगल टू एंगल टू इज एक्स ठीक है नो एंगल थ्री की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि एंगल थ्री जो है वो एंगल टू से ट्वेंटी डिग्रीज लेस है ठीक है यानी एक्स माइनस ट्वेंटी एंगल से हम प्रॉपर्टी हम पुट करेंगे यहाँ ऑफकोर्स एक्स प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस सेवेंटी इज इक्वल टू वन एटी नाउ वी कैन फाइंड राइट नाउ वी कैन फाइंड सो एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स टू एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस सेवेंटी इज इक्वल टू वन एटी राइट माइनस प्लस इज माइनस सेवेंटी माइनस ट्वेंटी इज फिफ्टी सो टू एक्स प्लस फिफ्टी इज इक्वल्स टू वन एटी अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में वन एट्टी माइनस फिफ्टी इज वॉट इट इज वन थर्टी राइट वन थर्टी टू एक्स इज इक्वल्स टू वन थर्टी टू विल कम हेयर टू वन जो टू सिक्स ट्वेल्व वन रिमेनिंग फाइव जो टेन तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई सिक्सटी फाइव डिग्रीज यानी एंगल टू की वैल्यू आ गई है सिक्सटी फाइव डिग्रीज एंगल थ्री वॉज ट्वेंटी डिग्रीज लेस एंगल वन तो ऑलरेडी पता है इट इज सेवेंटी डिग्रीज एंगल टू एंगल थ्री वॉज ट्वेंटी डिग्रीज लेस देन एंगल टू राइट दैट मीन्स सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी राइट सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी विच इज फोर्टी फाइव डिग्रीज सो वन योर एंगल टू की वैल्यू क्या है इट इज सिक्सटी फाइव डिग्रीज एंड एंगल थ्री इज वैल्यू इज फोर्टी फाइव डिग्रीज समझ गए Like this, you're going to find now. In a triangle ABC, a angle A is twenty five degree, twenty uh, five degree more than angle B, and angle C is ten degrees less than angle B. What are the angles of the triangle? Okay. चलो उन्होंने कहा है कि angle A जो है, it is twenty five degrees more than angle B. Okay. Let angle B be X. तो एंगल ए क्या हो जाएगा एंगल ए एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव डिग्रीज ठीक है एंगल सी इज टेन डिग्रीज लेस देन एंगल बी ठीक है दैट मीन्स एंगल बी तो हमें ऑलरेडी पता है एंगल बी है हमारा एक्स ठीक है ए इज मोर देन इज मोर ट्वेंटी फाइव डिग्रीज मोर देन आर एक्स यानी एंगल बी से ए है ट्वेंटी फाइव डिग्रीज मोर एंगल सी इज टेन डिग्रीज लेस देन योर एक्स यानी एंगल सी क्या है इट इज टेन डिग्रीज लेस देन योर एंगल बी तो एंगल सी हो जाएगा एक्स माइनस टेन ठीक है एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स माइनस टेन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एटी ठीक है एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव कौन है हमारा एंगल ए है एक्स माइनस टेन हमारा एंगल सी है और ये एक्स जो है वो हमारा एंगल बी ठीक है ये हमने एक क्वेश्चन एक फॉर्म कर लिया अब हम इसे सॉल्व करेंगे एंड देन देन वी विल रीच द रूट वील रीच द सोल्यूशन ठीक है ओके नाउ सो दिस विल बिकम थ्री एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स राइट प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन इज इक्वल्स टू वन एटी समझ गए प्लस माइनस माइनस होता है ट्वेंटी फाइव माइनस टेन कीजिए ओके ट्वेंटी फाइव माइनस टेन जस्ट सब्ट्रैक्ट 
of course it is 15 so 3x plus 15 is equals to 180 अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए 180 minus 50 right और इल इट विल बिकम इट विल बिकम 180 minus 15 so 3x is equals to 165 am I right अब now what are you supposed to do अब ये three आ जाएंगी इधर तो वो हमें दे देगा हमारी x की वैल्यू यानी हमें एंगल b की वैल्यू मिल जाएगी एंगल b की हमें एक बार वैल्यू मिल गई तो सारे एंगल्स की अपने आप निकल निकल जाएगी उन्होंने इतनी हिंट्स दे रखी हैं right they have given too many hints they have given too many hints am i right so what you are going to do just divide 3 3 ko jaldi se divide kar do 165 se okay so 3 ones are 3 5s are 15 one remaining 5s are 15 so 55 degrees aa jayegi x ki value ab kya kare ab x ab dekho b to hame mil hi gaya hai उन्होंने कहा है कि एंगल इस 25 डिग्रीज मोर देन योर बी यानी x plus 20 यानी x तो हमें अब पता चल गया x क्या हमारा 55 डिग्रीज प्लस 20 राइट 55 डिग्रीज प्लस 20 एम आई राइट और नॉट यस 55 प्लस 20 25 ओके 55 प्लस 25 Angle A is equals to 55 plus 25, which is 80. So, our angle A ki kya hai? Value it is 80 degrees. Angle C is was equals to x minus 10. X kon hai mara? It is uh, your 55. So, 55 minus 10. Angle C is equals to 55 minus 10, which is 45 degrees. So, angle C ki value aa jayegi 45 degrees. Your angle A is 80 degrees, angle B is 55 degrees and angle C is 45 degrees. I hope you are getting it. Thank you. We'll meet you soon with some new mystery, new problem. Bye. Take care.